안녕하세요 호연입니다 오늘은 제가 그림 그릴 때 쓰는 흰색 미술 도구 중에 하이라이트 표현에 좋은 그림 도구 다섯 가지를 소개하고 각각의 특징을 알아보려고 합니다 그림 속에서 사람의 눈이나 혹은 액체 같은 부분에 반짝이는 흰색 하이라이트를 넣으려면 어떤 재료를 써야 할까요? 이때는 이미 그려진 그림 위에 칠하는 거기 때문에 불투명도가 높으면 좋습니다 그러니까 밑그림을 덮어버릴 정도로 진한 흰색이 좋아요 그럼 제가 사용하는 도구들을 하나씩 알아볼게요 첫 번째, 유니 포스카 화이트 자주 쓰진 않지만 러프하게 드로잉하면서 하이라이트 표현할 때 쓰는 도구입니다 사이즈는 1M, 3M, 5M이 있어서 다양하게 고를 수 있어요 간단하게 꺼내서 쓸수 있다는 장점이 있지만 충분히 흔들어서 써야 효과가 좋습니다 게다가 1M은 제대로 흔들지 않으면 잉크가 잘 나오지 않아서 흰색 표현이 어려워요 겹쳐 칠하면 칠할수록 흰색이 선명하게 드러납니다 플라스틱이나 유리 위에선 표현력이 좋지만 종이 위에선 잘 표현되지 않더라고요 프리즈마 컬러 유성 색연필 화이트 완벽하게 그림을 덮을 정도로 불투명도가 높은 편은 아니지만 색연필 특유의 부드러운 톤을 깔기 좋아서 쓰고 있습니다 특히 수채화에서 유리컵 그렸을 때 빛에 반사되는 유리 질감을 표현할 때 이럴 때 쓰고 있어요 캐릭터의 눈을 좀더 사실감 있게 표현할 때에도 쓰면 좋더라고요 진하게 표현되는 것보다 부드럽게 그림 위에 쌓이기 때문에 연함과 진함의 조절이 쉽다는 것도 큰 장점입니다 펜텔 파워 코레 노크식 수정 볼펜입니다 일반 볼펜처럼 생긴 수정액이라고 보면 돼요 수정액은 브랜드별로 거의 비슷하기 때문에 어떤 회사의 수정액을 써도 괜찮습니다 이런 수정액 자체가 밑에 그림이나 필기된 부분을 덮고 그 위에 쓰기 위해서 만들어졌기 때문에 불투명도는 매우 높습니다 펜 형식의 수정액과 브러쉬 형태의 수정액이 있는데 펜 형태의 수정액은 세심한 표현에 브러쉬 형태는 넓은 면 표현에 좋아요 수채화로 그림을 그린 후 아주 작은 하이라이트 표현은 펜 형태의 수정액을 쓰고 있습니다 하지만 눌러가며 써야 하기 때문에 자국이 잘 남아요 유니 UM 120AC 화이트 엔젤릭 컬러 흰색 미술 도구 중에 제일 자주 쓰는 펜입니다 불투명도도 좋고 펜이라서 쉽게 들고 다니기도 편하고 세심한 표현에도 좋아요 선도 잘 끊이지 않는 편이고요 하지만 펜 중에서도 나름 굵은 편에 속하기 때문에 정말 섬세한 표현은 좀 어렵습니다 아주 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 가는 선을 쓰고 싶다면 아크릴 잉크를 딥펜 펜촉에 묻혀서 쓰는 게 좋겠더라고요 어, 어쨌든 제가 좋아하는 그런 흰색 펜입니다 과슈 화이트 저는 이번에 젤리컵 과슈를 썼지만 브랜드 불문 흰색 과슈는 넓은 면 하이라이트 표현하기 좋습니다 작은 브러쉬를 사용하면 섬세한 표현도 가능하겠지만 일단 과슈를 사용하려면 물, 팔레트, 붓 등을 준비해야 하기 때문에 번거롭더라고요 어, 그래서 자주 쓰진 않습니다 굳이 쓰려고 하면 수채화나 과슈 페인팅을 다 끝마친 후에 사용하는 편이에요 이 도구들 외에도 흰색은 아니지만 흰색과 비슷해서 쓰는 도구들이 있습니다 유니 UM100 실버 다이얼이나 카드 꾸밀 때 자주 사용되는 펜으로 은색이지만 상황에 따라 흰색으로 보이기도 합니다 불투명도가 높고 반짝임이 있기 때문에 하이라이트 용으로도 쓸수 있어요 하지만 완전히 흰색은 아니어서 사용할 때 미리 시험해보고 쓰면 좋겠죠 파인테크 실버 하이라이트 용으로 쓰기엔 조금 애매하지만 반짝이는 효과를 내기 좋은 물감입니다 각도에 따라 진하게 보이기도 해요 이렇게 해서 미술 도구를 쭉 알아봤는데요 아까 전에도 말했지만 저는 유니 UM120 화이트를 제일 많이 씁니다 사용하기 간편하고 작은 부분도 칠할 수 있는 데다가 불투명도도 높, 불투명도도 높거든요 
넓은 면에 사용하기 힘든 점이 단점이지만 음, 제 그림들의 크기가 그렇게 큰 편은 아니라서 조금씩 조금씩 쓸때잘 쓰고 있습니다 그 다음으로 자주 쓰는 미술 도구는 프리즈마 컬러 유성 색연필 화이트 예요 톤을 내면서 빛에 반사되는 표현을 자연스럽게 할수 있습니다 연함과 진함을 표현하기에도 좋고요 잉크펜과는 성질이 다르기 때문에 섞었으면 좋아요 그 다음은 펜형의 수정액 눌렀을 때 자국이 나고 또 흘러나오는 양이 눌러지는 힘에 따라 규칙적이지 않아서 조절하기 힘듭니다 그래서 잘안 쓰는 편이에요 하지만 밑그림을 완전히 덮어버리는 높은 불투명도 덕분에 제가 필요할 때 아주 잘 쓰고 있습니다 포스카는 사용하기 편하다는 장점이 있지만 잘 흔들지 않으면 잉크가 잘 섞이지 않아 균일하게 나오지 않고 또 불투명도가 비교적 높지 않아 잘안 쓰게 되더라고요 하지만 종이가 아닌 유리나 플라스틱 위에서 하이라이트를 표현해야 할 때에는 포스카를 쓰고 있습니다 마지막으로 과슈는 브러쉬가 있어야 하고 다른 재료들보다 쓰기 귀찮아서 과슈로 그림 그리지 않는 한잘 쓰지는 않아요 하지만 넓은 면을 칠하기가 편하기 때문에 그림 크기가 커지면 쓰고 있습니다 자 이렇게 해서 하이라이트를 표현할 때 쓰기 좋은 도구 다섯 가지를 알아봤는데요 이것들 외에도 불투명도가 높은 아크릴 잉크를 써도 되고 음, 여러 가지 방식으로 반짝임이나 뭐 하이라이트 등등을 표현할 수 있을 거예요 미술 도구마다 조금씩 특징의 차이가 있으니까 본인에게 가장 잘 맞는 도구를 택해서 사용하면 좋겠죠? 자 그럼 오늘의 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사하고요. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 음, 안녕. 호바호바. 다음에 또 다시 만나요. <웃음> 바이바이.